文强，剑南，我没事的。嗯，爹，这到底是怎么回事？妹妹怎么会是前朝的公主呢？这事说来话长啊。我隐瞒了快二十年，也是为了要保护静儿。剑南，无论静儿的身世如何，她永远都是你的妹妹。也永远是我们司徒家的一份子，你知道吗？爹，您放心，既然我认定了这个妹妹，我就不会改。我和文强也决定，我们大家生死与共。嗯，对。静儿现在的情况，也不知道怎么样了。知道了，我在慧心观，师傅把一切都告诉我了。是你师傅告诉你的，这。静秋师傅曾是前朝宫女，那天爹救我的时候，他就躲在暗处看着，为了在日后找机会收我为徒。他的目的就是，究竟保护我。原来如此。这么说，你和叛军已经接触过了？不，师傅已经决定解散李恨天，不再跟朝廷作对。我的公主身份已经彻底消失了，我还要继续做司徒家的女儿，继续烦你们，逗你们开心。爹娘，你们不会不要我了吧？静儿，静儿，你可别这么说。你爹说的对，你永远是我们司徒家的好女儿，静儿。让文涛那个狗贼给打伤了，我这个样子，怎么救我爹娘呢？哎呀，怎么办呢？司徒府一干人犯，包括那个丫头，都一并捉拿归案了。回太后的话，一个都没漏，全都关在大牢里了，就等着太后定罪。好，定罪不着急，将这一干人犯。交给刑部，听候发落。太后啊，这件事情不能交给刑部。哦，为什么？刑部执行以后，势必会奏明皇上的。这么大的事儿，皇上那儿能瞒得过吗？我看，在皇上知情以前，尽快的处置，以免夜长梦多，节外生枝。这我不明白了，太后。难道你还看不出来吗？这皇上好像被这司徒静施了魔法似的，对他百般维护，天大的事他也能够给他压下来。这先不说这司徒静前朝公主的身份，光是他和这些乱党的勾结，意图刺杀皇上，颠覆朝廷，给他十次死罪也不多。太后，这司徒青云一家隐匿不报，他就该株连。太后，您若再犹豫。一旦皇上知道了此事，就会增添困扰，到时候处理起来反倒棘手啊！太后，您还考虑什么？
这司徒全家，罪大恶极，确实死不足惜。文章，臣在。哀家就命你，将这司徒家一干人犯立即押往刑场，斩立决。微臣遵旨。什么？有这种事儿？你们打哪听来的？奴才是听禁军的兄弟们聊天时提起的。他们说司徒大将军一家被关了起来，他们还说司徒靖被查出是前朝公主，真不知道是真是假。不论真假，总之太后已经下了懿旨，要将他们全家都斩首。那你们通知皇上了没有？就是因为皇上不在宫中，所以我和阿奇才来向公主禀报，想让公主给想想办法。现在去求太后收回成命，恐怕是难了。司马当活马医吧，我现在出宫去找皇上，希望能够制止行刑。呃，老臣啊，呃，看来他们两个有重要的事情要谈呢、啊，我们先闪。皇上，在宫外，你还是叫我二弟吧。不管我们之前发生过什么事，毕竟都还是拜把的兄弟。你刚刚在路上，似乎有话想说。我刚听到你说，为了三妹，连皇位都可以放弃。既然这样，把三妹托付给一个像你这样的人，我也就放心了。你为什么突然说要把三妹托付给我呀？你放弃追求她了？不能说放弃，应该说想通了吧？想通了，什么意思？先前我坚决取消婚约，是因为终身大事，不想受人摆布，感情的事不能一厢情愿。我也和三妹谈过。原本以为他知道我取消婚约，成为自由之身之后，会很开心。没想到，他却狠狠地数落了我一顿。你说我能不清醒吗？还有，那天我和安宁都大醉了一场，是他点醒了我，让我知道，原来你和小龙虾早就两情相悦，而我。却一直从中作梗。你别这么说，这是事实。只有相爱的人，才能成为绝配。好，既然三妹的问题你已经想清楚了，那你何不重新考虑接受安宁呢？现在开始还来得及呢。你们果然都在这儿。安宁，怎么了？司徒靖被太后查出是前朝公主，马上就快没命了。你说什么？什么前朝公主啊？哎呀，这事儿太复杂了。总之啊，司徒靖并非是司徒靖云的亲生女儿，原来她是前朝皇室的遗孤。这件事儿不知道为什么莫名其妙的被文家人抖出来，太后下旨斩立决，现在已经在押往刑场的路上了。
师傅，金枪师傅，小心劫球，把他给我拿下。失去你了，皇上，这一路我总有预感，你舍不得让我死，一定会来救我的。三妹，皇上，还有我爹他们，把所有人都放了。啊、皇上，这是太后亲自下的懿旨，这司徒家的人都该斩首啊！他，太后，太后。朝廷谁在做主啊？眼里只有太后，你把朕当什么、呃？皇上，微臣不敢，退下。皇上，如果我的身世是一种罪过，那就由我一个人承担。我求你别为难我家人，还有我师傅他们。你放心吧，这一切朕会妥善处理的。司徒晋，你听好了。我要你知道，我才不管你是哪朝哪代的公主呢，我只管用我这一生呵护你。你就别没完没了的哭了，人家死人家活，关你什么事啊？当然关我的事了。这司徒静不死啊，他一定会缠着皇上。我已经服侍皇上这么多年了，眼看我就要当上皇后了，偏偏这个死狐狸精竟敢来阻止我。你说我怎么能甘心呢？我不甘心呢。好了好了，妹儿，你就让姑妈清静清静吧。一会儿皇上就来，我呢当面问他。让他给你个交代。哎呀，姑妈，要是皇上继续跟那个狐狸精胡来，那那我还留在宫里干什么呢？连这皇后的位置我也不指望了，索性啊，就让爹跟那个齐公侯结盟，到时候要什么有什么。
你说什么？你的意思是要造反吗？妹儿一时失言，请太后恕罪。这么大逆不道的话，你竟然也讲得出？就以失言两个字来搪塞吗？妹儿是有口无心的，请太后恕罪。你能说这样的话，那一定是有原因的。啊、没有，没有，绝对没有。好，今天哀家郑重的问你，你爹莫非对朝廷有二心？没有，绝对没有。我想起来了，齐国侯，他进京的时候，四处拉拢朝廷的官员。莫非你爹也收了他的好处，准备倒戈？没有，据妹儿所知，我爹已经很久没有跟这个齐国侯来往了，而且这齐国侯造反之事，真的跟我爹一点关系也没有啊。妈，妹儿的话，您不相信了吗？若非你是我的亲侄女儿，就凭你的这些话，就该掉脑袋。起来吧。多谢太后开恩。皇上驾到。是该来了，姑妈，等一下呢，皇上肯定会为那个司徒进求情的，您千万不能答应哦。你快下去吧，姑妈，我还不快下去。一会儿皇上来了，问起来，你别又失言了。是，妹儿告退了。皇上，臣妾。儿臣，爹母后请安。你忙完了？你现在在宫里都这身打扮，还有个皇帝的样子没有？儿臣是不像皇帝，这皇位坐得摇摇晃晃的，好不稳固啊。什么意思？陈林，请太后恩准，容儿臣辞去皇帝一职。荒唐！你读了这么多圣贤书。自古以来，有哪个皇帝挂冠求去的？那就当儿臣是首开先例吧。你居然为了一个司徒靖，连皇上都不想当了，是吗？母后，儿臣在意的是这个皇帝到底有没有权利决定一切。如果只是虚衔，那儿臣担待不起。你是在指责哀家干政啊？如果司徒靖是前朝公主的事，必须要有所处置的话，那就是正事。正事不问皇上，而由太后决定，那要朕以后在群臣面前怎么样建立威信呢？关于御史不问皇上，而直接去找太后，那还需要皇上吗？这儿臣用言，便受母后的扶持继位。母后的恩德，儿臣不敢稍忘。这皇位既是母后给的，那母后也有权利将它收回。你这是在跟哀家赌气呀、啊！不，儿臣不做皇帝，儿臣还是您的儿子，还是照样会孝顺您的。咱们还可以避免在公事上意见相左，何乐而不为呢？不要再说了，我是不会同意的。起来吧。
皇儿啊，起来吧。别生母后的气了，这事儿是我不对。你刚才说的没错，哎，你现在已经长大了，该有自己的主张了。母后真的是老糊涂了，有的时候真的是超出分寸了。母后，儿臣不是有意要冒犯您的，还请母后谅解。我懂你意思，而且尊重你。关于司徒静的事情，你就自己拿主意吧。哦，呃，还不止这些。今后朝廷上不管什么大小事，母后都不会插手管了。母后，其实司徒静的事。您的反应真的是太激烈了。即便她是前朝的公主，那么遍寻国法，又能定她什么罪呢？话是不错，可是这个司徒静与乱党勾结，意图要谋害皇上性命，这可是事实吧？这乱党的形成啊，可是那朝代更替的必然结果。但是，冤家宜解不宜结啊！如果能够和平的处理，那又何必多添杀戮，妄图无辜呢？母后，如果您认同儿臣的话，那么事实上，司徒静已经帮朕做好这件事了。此话怎讲？是司徒静劝说他师父解散乱党，不再兴风作浪和朝廷作对了。这前朝公主非但无罪，而且功劳还大得很呢、啊。母后，您是一个明理的人，要不是逆臣在您耳边蛊惑，您是不会做出错误的决定的。尤其是文家的人，为了一己私利，险些陷母后于不义。说到这点，哀家刚才从文媚儿的口中听到一些话，直到现在，心里还忐忑不安的。虽然是我的娘家，但若是他们要危害了皇家的利益，我是断断不会答应的。那母后。是怀疑文丞相家对朝廷不忠了，哼，谅他们还没有胆量造反。只不过他对朝廷的忠心，那我就要拭目以待了。不瞒母后，其实儿臣心里早就知道了。哦，是吗？母后，您放心吧，文家的事，儿臣一定会查明真相，秉公处理的。陈琳，卑职在，宣文章父子与文贵妃三人到御书房见驾。遵旨。哎，大哥，你怎么来了？啊，皇上，我哥，白云飞担心司徒家的案子，怕您说服不了母后。放心吧，我已经和母后谈好了，不会降罪给司徒家的任何人。那就太好了，我就可以安心离京了。离京？上哪去啊？我打算回云南，替皇上分忧解劳。你要回云南，可现在的时机就是因为时机紧张，我才要赶回去，劝阻我父王。你回不了云南了。前线来报，你爹的军队已经在京城之外百里之处扎营，蓄势待发了。什么？啊、那战事不是一触即发？朕正为这事心烦呢、啊。除了云南王之外，北方还有个齐国侯啊，也是把矛头都对准了朝廷，虎视眈眈的。我到父王阵前去。去劝他撤兵，就算以死相见，也在所不惜。不，我不要你去冒险，哥，你千万别答应他。大哥，你的心意朕心领了，不过你爹的脾气你应该最清楚了。他敢把军队拉到京城门外，代表他已经豁出去了。皇上，朝廷兵力有限，对付齐国侯还绰绰有余，不过我父王硬是掺和进来，后果不堪设想。这点，朕心里也明白。不管是哪一边，这仗能不打就别打了。所以，我更要去。就算一时劝说不了父王，也可以达到缓兵的效果。这样，可以帮朝廷多争取点时日。嗯，你这么说也有道理。不过
，你确定你要站在朕这边吗？另外一边可是生你育你的父亲呢、啊。皇上信不过我吗？不是信不过你，是怕你为难呢、啊。我即刻动身，担保不辱使命。皇上，吾皇万岁万岁万万岁！起来吧，谢皇上。都到齐了啊！朕心里有个疑问，想从你们身上找出答案。皇上，没问你话，插什么嘴啊？李杰都不懂就想当皇后。文涛，干得好啊！司徒静是前朝公主，这天大的秘密都给你查出来了，有赏，朕重重有赏。呃，谢皇上恩赐。嗯，不过朕不大明白，你是从何得知司徒静的身世秘密的？呃，你我，朕查问过所有人了，在这之前，除了静修之外，没有人知道司徒静的确切身份，就连司徒青云本人也只是心存疑虑，未经证实啊。你又哪来的通天本事，能够查出这个秘密呢？我我，你不敢说，朕就告诉你。静修座下有个女弟子，叫做秋心，在被你杀害之前，曾经挟持司徒静与梁君卓联系。司徒静是前朝公主的身份，就是她泄露给你的，是不是？是，是秋心主动找梁君卓的。啊，梁君卓知道的事，你也知道。还拿来大做文章，企图置司徒一家于死地。试问，这意味着什么呀？皇上，微臣之罪。文丞相，朕有件事要请教你。如果是前朝遗孤，就应该赶尽杀绝。那么，一个位居百官之首的人，如果对朝廷不忠，又该当何罪？啊？请皇上明鉴，我文章对我朝士忠心耿耿，为天可表啊！哼，与齐国号暗通，款曲意图造反，还叫对朝廷忠心耿耿？冤枉啊，皇上！我冤枉啊，皇上！那冤枉！这司徒静是前朝公主的身份，难道不是梁君卓透露给你的吗？这还不足以证明你私通反贼，意欲对朝廷不利。皇上，这齐国侯的确是曾经多次对微臣威胁利用，可是微臣我从来没有。正面回应过他呀，皇上，没有正面回应，那就是不反对也不同意呢，那就是乐于做个墙头草，风往哪吹往哪倒。皇皇上，皇上，皇上微臣之罪，微臣之罪，请皇上恕罪，请皇上恕罪呀、啊。妹儿，你现在可以说话了。皇上，我你能告诉朕，你父亲和弟弟的所作所为，你完全不知情。你一知道司徒静是前朝公主的身份，就迫不及待的怂恿太后去杀了她，美其名曰是维护朕、维护朝廷。可试问了，你一家人对朝廷还有对朕的威胁，难道小过区区一个司徒静吗？皇上，你知情不报，又该当何罪啊？我，皇上。皇上，臣妾之罪！皇上，皇上，你不要叫我起来，你不要叫我起来！大家都认罪了是吗？好，文丞相，即刻除去丞相之衔。文妹啊，你除去贵妃衔。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，饶命啊！皇上，皇上，咱。把这三人打入天牢，静候发落。是，不要！皇上饶命啊！皇上，皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命
！我对王朝是忠心耿耿的，皇上。皇上，皇上，皇上，太后，太后，太后，姑妈，妹妹，姑妈，太后姑妈，我求你了，太后姑妈，你下来是最疼我的，何况这些年来我一直都在伺候你，我没有功劳也有苦劳、啊。我对我朝是忠心耿耿啊。啊皇上是最听你的话妹妹，你替我求情啊，你帮我们啊，姑妈。我已经承诺了皇上。以后，什么事情都不管。你们三个人犯了这么多错，就该受到惩罚。到牢里好好反省去吧。太后，你是知道的，我对王朝是忠心耿耿的。太后，我求求你，太后，姑妈，我求求你，太后，太后，太后，姑妈。都处理妥当了吧？是，母后没有不高兴吧？没有什么，只是有点遗憾。我娘家的人这次出了这么大的纰漏，母后觉得对不起你啊。母后，您千万别这么想啊！不，不提这些了。行，那就不提了吧。呃，不过有件事，儿臣是非提不可。是不是又是那个司徒静的事儿啊？是，儿臣想正式让司徒静进宫，不知母后意下如何？这，哀家不太明白你这话的意思。莫非，要颁个头衔给他不成？啊，那倒不是，何况以司徒静的个性，根本不在乎这些。好了，儿臣明白母后对司徒静的成见，不是一两日可以消除的。不过儿臣有信心，只要母后肯给机会，认真去了解他这个人，您一定会喜欢上他的。你就这么有把握？司徒静的好，不是三言两语可以说清的。既然皇上这么说，那就以哀家的名义，隆重宴请他吧。师姐，离了京城，我们去哪儿？四海为家也很好啊。静儿现在长大了，我想我的责任也能放下了。好了，我们走吧。静修师傅，请留步。嗯、听说你们要离京了，怎么说也该来送送二位。静修师傅。我这做父亲的替女儿感谢你，多谢你当年冒险保住了静儿一命啊，同时，也给了我这么个好女儿啊！啊，是我该感谢你才对啊！多谢你给她这么好的环境，让她长大，还把她教育的这么好。可是我们谁也没有料到，她不止身世异于常人，就连经历也是与众不同的。没错，当初我救她的时候，只是想着要留住皇室的血脉。没有想到他长大以后会如此乖巧懂事。更难能可贵的是他的宽容与豁达，懂得以一颗善良的心来化解敌对和仇恨。嗯，他呀，是我们共同的骄傲。是啊，他是我们的骄傲。嗯，谢谢金秀师傅。这边。<笑>哎
，来来来，啊，皇上好，哦，太后也好，不要紧张，做回你自己吧。嗯，也让我了解一下你这小龙虾为什么在市井能如此受人欢迎。太后，您先笑了。来吧，坐。嗯，哎，啊，坐这儿。嗯。来，我就叫你静儿吧。这杯酒，哀家敬你。呃，这怎么敢当啊？您是长辈，应该我敬您。先前是我一时糊涂，差点铸成大错。还是皇上说的对，这前朝的是非恩怨呢，就让它过去吧。应该要和平落幕才好。哎，我虽贵为太后，可是这见识，真远不如你。这酒还是我来敬你。其实我会劝静修师傅解散离恨天，也是因为皇上做得好，没什么好挑剔的。换句话说，要是师德暴虐，说不定会有多少个离恨天要起来造朝廷的反呢。呃，三妹说的有道理啊，二哥也应该敬你一杯。那我们一起来吧。<笑>来来来来来，来。这话虽这么说，可皇上一天到晚忙着国事，首先就要无后顾之忧。静儿，嗯，不知你是否愿意入宫为皇上分忧啊？呃，这个我还真没想过。不是已经有文贵妃了吗？一说替皇上分忧，她可是当仁不让，乐意的很呢、啊呃。怎么，我说错话了吗？侦查明文家和齐国侯有所勾结，已经将他们一家三口下狱。你，你真的办了他们啊？难道不应该办呢？呃，该怎么说呢？事实上，我觉得文贵妃虽然有点讨厌，但其实只是被宠坏了，坏不到哪里去的。再则，文家父子对齐国侯的拉拢，虽然暧昧，但并无反意啊。皇上。您就高抬贵手，从轻发落吧。这文家一心要置你于死地，你倒反过来帮他们开脱。得饶人处且饶人，他们得到了教训，感受到太后，还有皇上的恩典，将来一定会尽心尽力的回报朝廷的，使其改过向善，比杀了他们更有意义啊。真是说得好啊！哀家正和皇上为赦免他们这事儿发愁呢。你刚才一句话，真是点到了关键。哎，这媚儿，要是有你一半的智慧，一半的善良，也不至于落到这个下场啊。这样，母后，朕看这事儿就这么办吧。啊，朕立刻下旨把他们给放了。文章父子俩要如何处置？朕在花宫好好想想。至于媚儿嘛，您习惯由她来伺候了，她还是一样留在您身边。她要有什么不足之处，您就好好教教她。这看来是最好的结局。静儿啊，你真是文家一家的救命恩人呐、啊！哪里哪里，哦，提到救命恩人，安宁公主才是我的救命恩人呢。他人呢？二哥已经派人去找了。不过还没有消息呢。啊，你这哥哥怎么这样啊？妹妹不见踪影，你一点也不心急。嘿，急什么呀？女大不中留，她能上哪儿去啊？用鼻子想也知道。哈、啊，你倒会用鼻子想事情了，够厉害。哦哦公子，公子，啊啊，都收拾好了，可以出发了。好，公子，你看谁来了？安宁，安宁，怎么好意思让你亲自来送行
我不是来送行的，我决定跟你同行。什么？无双，哎，去多备一匹马，你家公子到哪里，我就跟到哪里。好，我这就去办。啊，你，无双。连茶壶都空了，看来我要是迟个片刻，你就已经走远了。安宁，我这一去，吉凶未卜，怎么能带着你？怎么不能带我？难道你父亲是豺狼还是虎豹？你怕他吃了我不成？你，哎，安宁，我不能带你。如果万一你有什么闪失，我怎么跟皇上交代？那你就拿出你的男子汉气概，好好保护我啊！安宁，云飞，我舍不得你。我恨老天给我们相处的时间太短，所以你还不够了解我。因为你不够了解我，所以你才会排斥我。我并没有排斥你啊。你没有吗？你说实话，真的没有。好，我承认，一开始我很排斥你。可是经过这段日子，你不断的向我证明，过去我对你的印象是错误的。安妮，你很好，好到叫人窝心，让人感动。我对你的感觉也是这样的。那既然你已经感受到我的好了，为什么还要推开我，不让我靠近呢？我没那个资格，我配不上你。我不许你这样说自己。我只想问你，你对我的好感还会持续吗？一如我对你。我。你不敢说，那就表明我们在一起的时间还不够长，所以我决定跟着你，跟到你找出答案为止。等哪一天你觉得腻了。你赶我走，我才走。